ragazzi eccoci qua ben ritrovati buon venerdì e niente ragazzi questa settimana per noi tifosi romanisti è uno stillicidio continuo uno stillicidio continuo di notizie che si susseguono notizie eh, date dai giornali da stampa da radio allora io premetto una cosa ragazzi che tutte queste cose che stanno uscendo eh, non so quanto sia, possano essere veritiere perché qui la verità ce la possono dire soltanto la società e De Rossi e finché loro non fanno comunicati ufficiali di qualcosa io prenderei comunque queste notizie con le molle con le molle perché comunque escono sempre ogni volta che a Roma e i tifosi più navigati tipo me che, diciamo, che abbiamo 50 anni lo sappiamo benissimo Ogni volta che si entra in una spirale di negatività per qualche evento successo alla squadra, tipo un esonero come in questo momento, si continua nei giorni seguenti a gettare fuoco sul fuoco, ad alimentare sto fuoco delle polemiche con nuove notizie, nuove indiscrezioni, sempre e comunque per destabilizzare un ambiente già provato da una settimana veramente complicata. Purtroppo questo è quello che succede a Roma da sempre con le radio, con la stampa, con, con internet, con i giornali e compagnia bella per cui è una situazione che noi ci portiamo dietro da, da sempre e finché non riusciremo a colmare queste lacune in maniera sana e viverle in maniera sana la Roma rimarrà sempre al palo dal punto di vista dei, 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 dei risultati, dei, dei, della gestione delle situazioni è come quando poi succede che noi magari facciamo un periodo bellissimo e ci esaltiamo all'inverosimile anche più del dovuto anche lì c'è sempre l'eccesso o al peggio o al meglio per questo poi che rimaniamo insomma delle, una squadra provinciale che vince ogni vent'anni perché sono le situazioni queste qua che si vengono a creare purtroppo solo nell'ambiente romano intanto eh, la Curva Sud ha deciso di, di, col pugno duro di entrare in campo su questa situazione domenica la Curva Sud e i distinti Sud del tifo organizzato entreranno mezz'ora dopo in campo in, in, in curva per tifare per protesta contro le zone di De Rossi, la società e i giocatori e poi chiaramente ci saranno contestazioni, striscioni e sarà una domenica veramente veramente pesante dal punto di vista del tifo come è giusto che sia perché anche i tifosi i ragazzi si sono rotti le scatole e ci hanno ragione perché sono quelli che spendono i soldi per l'abbonamento sono quelli che spendono i soldi per, per l'abbonamento non solo dello stadio ma al tv e meritano rispetto e considerazione perché non si possono cambiare tre allenatori in sei mesi non si può passare da Murigno a De Rossi a Juric questa società ha dimostrato una netta incompetenza nelle figure chiave come il CEU, come la dirigenza e tutta questa serie di scelte scriteriate che hanno portato la Roma a risultati pessimi in questo inizio di stagione, a gestione pessima dell'allenatore all'acquisizione di un direttore sportivo sconosciuto a giugno quando lo devi prendere a febbraio per programmare la stagione ragazzi nella, nella società a Roma non c'è competenza non c'è progettualità è tutto così campato in aria non capiscono di calcio i frittichi non si rendono conto che devono mettere figure di un certo spessore di esperienza e carisma nei punti chiavi della società e finché non lo capiranno noi faremo sempre questa, saremo sempre in queste situazioni eh, di eh, esoneri, di mercato eh, fatto in maniera discutibile, di rapporti con la stampa inesistenti e compagnia bella. E sul fronte ieri delle notizie, chiaramente è uscita questa notizia che praticamente De Rossi avrebbe già dato le sue dimissioni eh, prima dell'inizio del campionato sulla gestione di Dybala una volta rimasto Dybala perché praticamente sembra che la società gli abbia imposto di non farlo giocare più di quelle 14 partite che gli servono 
a Dybala per avere il rinnovo automatico l'anno prossimo gli hanno imposto non deve giocare e, e compagnia bella chiaramente De Rossi che è un uomo di campo con le palle e che non si mette insomma a discutere su queste cose perché lui deve allenare deve fare il meglio della squadra gli ha detto te no se Di Bala rimane gioca perché è un'assurdità che tu hai in squadra un giocatore come Di Bala e non lo fai giocare perché non gli vuoi far fare il rinnovo automatico l'anno dopo che tu stesso gli hai fatto due anni prima quando l'hai acquistato a parametro zero queste sono le assurdità che possono succedere soltanto in un ambiente come Roma non c'è niente da fare raga. Eh, queste sono situazioni veramente, veramente difficili da gestire per un allenatore è chiaro che altra notizia che era uscita è che eh, la Soloku non avrebbe voluto il rinnovo di De Rossi ma avrebbe voluto portare a Roma Palladino e meno male che non è successo ragazzi perché cioè, saremmo passati veramente dalla padella alla brace perché Palladino sono due anni che allena a livello diciamo professionistico perché veniva dalla primavera del Monza quindi è sulla strada di De Rossi anzi De Rossi avendo allenato sei mesi dalla Roma c'ha più esperienza di Palladino a questo punto e avrebbe comunque voluto Modesto sempre del Monza e invece di Grisolfi perché ci ha lavorato insieme ai tempi dell'Olimpia Costa cioè tutte queste situazioni eh, in cui non ci si va a mettere d'accordo non c'è programmazione non c'è organizzazione non c'è il feeling fra tutti che remano dalla stessa parte ragazzi cioè questa è la cosa assurda quindi i rapporti logori tra De Rossi e la Soloku la gestione scriteriata di Dybala ma anche vi aggiungo pure le, le, anche le gestioni di Gastrop e di Zaleschi sono state pessime da parte della società e, e l'abbiamo visto poi che cosa è successo no? cioè, si, così si, si alimenta soltanto, soltanto eh, tensioni rapporti logori all'interno della società e si riflettono pure sulla squadra ragazzi si riflettono anche sulla squadra eh, anche altre notizie che, che riguardano la squadra che, che non volevano assolutamente che De Rossi fosse esonerato e qualche giocatore si era impuntato e eh, avevano chiesto la non cacciata di De Rossi e questo poi si ripercuoterà anche sul povero Juric che adesso si ritrova una squadra che non lo voleva eh, che comunque deve riprendere una stagione che all'inizio deve essere assolutamente recuperata perché noi non buttiamo, possiamo buttare nel cesso la stagione dopo un mese ragazzi e quattro partite di campionato nessuna ancora d'Europa League e di Coppa Italia cioè rendiamoci conto rendiamoci conto non si sa neanche se a questo punto anche allo stesso Iuri c'è stato imposto questo limite di partite a Dybala ma questo lo vedremo domenica perché se Dybala è in campo vuol dire che Iuri c'è gli avrà detto qualora gli fosse stata chiesta questa cosa di no e quindi giocherà Di Bala se, gioca... se Di Bala sarà in panchina ragazzi è chiaro che Juric ha accettato quella cosa e Di Bala non giocherà quasi più le partite e sicuramente a gennaio andrà via ma questo è chiaro ragazzi io spero che questa non succederà mai perché privarsi di un giocatore come Di Bala per questioni di ingaggio dove tu gli hai fatto quel tipo di ingaggio e quel tipo di contratto sarebbe veramente una vergogna ragazzi veramente una vergogna cioè la situazione in questo momento è veramente veramente complicata veramente complicata e poi io dico una cosa ragazzi qui tocca fare piazza pulita cioè i Fritkin si devono mettere in testa di essere presenti a Roma perché mancavano da tempo visto che quest'estate erano più concentrati a prendere l'Everton che a guardare gli affari della Roma devono fare piazza pulita perché anche il CIO il CEO se continua a sbagliare è anche giusto che anche il CEO paghi paghi come ha pagato l'allenatore Ghisolfi lo vedo come un povero Cristo messo là che non c'entra niente perché per lui è l'occasione della vita chiaramente fa il direttore sportivo della Roma ma non è in grado secondo me che non c'è l'esperienza giusta per fare il direttore sportivo della Roma e questo l'abbiamo capito, l'abbiamo visto per cui ragazzi è una situazione complicata che speriamo possa risolversi 
al più breve tempo possibile perché c'è una stagione da far ripartire io mi auguro che Juric riesca a isolare la squadra da tutti questi problemi societari da tutte queste cose che stanno uscendo perché domenica bisogna vincere e bisogna assolutamente ripartire noi tifosi dobbiamo protestare ma comunque di fare sta vicino alla squadra vedremo le scelte di Juric domani che è sabato ragazzi farò un video e valuteremo anche come Juric intende far giocare la Roma le caratteristiche il modo di giocare, l'atteggiamento la preparazione e tutto quanto per adesso ragazzi che ve devo dire teniamo dura anche noi perché anche per noi è pesante questa situazione cerchiamo di rimanere vicino alla squadra di rifare e, e di farci scivolare addosso queste cose perché altrimenti anche noi non ne usciamo più ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate del video iscrivetevi al canale, tanti like, commentate ci aggiorniamo domani per parlare degli Uric e sempre Forza Roma e buona giornata